चलो तो जो मैंने कल सवाल दिया था उस सवाल को पहले सॉल्व करते सब लोग ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से हाँ चलिए कल का जो सवाल था वो क्या था मैं फटाफट करता हूँ कल एक मैंने लास्ट में आई टी का प्रीवियस क्वेश्चन कराया था याद होगा है ना वो तो आसान था अब उससे थोड़ा सा अच्छा सवाल करते हैं वो आई टी एडवांस में आता देखो उससे भी अच्छा सवाल है जो मैंने होमवर्क दिया था कल आपको क्या था वो सवाल कि यार मान लो ये कोई वाटर टैंक है कैसा टैंक है वाटर की टैंक है और इसको बनाया कौन के मिनट राइट कौन के मिनट की फोकल कितनी दी हुई थी ट्वेंटी सेंटीमीटर राइट अच्छा इसमें वाटर भरा हुआ था लेवल कितना वाटर का नहीं दिया हुआ है दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है इसके अंदर एक मछली है कौन है वही मछली जल की रानी है हाथ लगाओ बाहर निकालो पांच छह दिन रखो तो सर भी जाएगी ओके ठीक है बहुत खूब चलिए अब ये वाटर का लेवल डिक्रीज हो रहा है इसमें है ना कितने से डिक्रीज हो रहे हैं वन मीटर पर स्केंड है ना संता बनता तुम लोग इधर ही रहोगे और ये कितने जा रहे हैं ऊपर टू मीटर पर स्केंड से बहुत खूब और व्यूअर का है आपका आंख ये आपका आंख ठीक है ये आप व्यूअर है यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं फाइंड क्या पूछ रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश एज व्यूड बाई द व्यूअर व्यूअर को कैसा दिखेगा व्यूअर चलो इसको मैं पहले सॉल्व करने से पहले समझते हैं थोड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है <coughs> बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इसमें पहला तो ये है कि भैया यहां से इस व्यूअर को इस फिश को देखना है राइट तो वो क्या होगा एक रेत तो यहां से डायरेक्ट निकलेगी और जो यहां से यहां ऐसे पहुंचे दो बहुत ज्यादा रेत तो डायरेक्ट फिश दिखेगा उसको एक तो ऐसे ही दिखेगा दूसरा क्या होगा एक रेत जो यहां से निकलेगी वो नॉर्मल इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे ऐसे जा रहा होगा दूसरा क्या होगा कि जो रे यहां से आएगी ये मिरर भी उसका एक इमेज बनाएगा बनाएगा कि नहीं बनाएगा तो चलो उसका रे डायग्राम बनाते हैं गलत होगा रे डायग्राम तो कोई बात नहीं समझने के लिए अभी रफ डायग्राम एक बनाते हैं रे का तो भैया यहां से आया मान लो कि एक रे यहां से यूं आई और उसके बाद वो सेंटर से उसको मिला दो जो एंगल बनाएगा वो एंगल बना के वो मान लो यहां से रिफ्लेक्ट हुआ रिफ, हाँ रिफ्लेक्ट हुआ किससे रिफ्लेक्ट हुआ तो मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया ठीक है तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ तो इसका मतलब मिरर ने इसका इमेज कहां बनाया है तो इधर नहीं बनाया है राइट ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर ने यहां बना दिया ये जो इमेज है वो इस वाले सरफेस के लिए इवेंट नंबर थ्री के लिए इवेंट नंबर थ्री के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा चलो चलो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा करेगा कि नहीं करेगा एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा राइट तो अब मैंने सोचा कि कैसा ऑब्जेक्ट हुआ तो यहां से जो रेज जा रही है वो डायवर्जिंग है तो मान लेते रियल ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है समझने के लिए खाली अब यहां पे जब आया तो रिफ्रेक्शन होगा दिस इज ऐसे ये पहला इवेंट था आपका जो ऐसे एजी चला गया दिस इज सेकेंड इवेंट यहाँ पे फर्स्ट ये जो रही यहां से आई है उसके लिए फर्स्ट इवेंट हुआ और वापस से रिफ्रेक्शन हो रहा है उसका अब रिफ्रेक्शन हुआ तो ये क्या होगा यहां से यू चली गई मान लो मतलब उसको पीछे तक यहां तक लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट यहां बनेगा अगर ध्यान से देखा जाए तो कितने इमेजेस बन रहे हैं सच में तीन इमेजेस बन रहे कितने इमेजेस बन रहे तीन एक तो डायरेक्ट बन रहा है रिफ्रेक्शन से दूसरा बन रहा है रिफ्लेक्शन से और तीसरा फिर से रिफ्रेक्शन से अब हमको समझना है इन सारे इमेज में व्यूअर कितना देख पाएगा व्यूअर को कितना इमेज दिखा तो मैं बोलू मैं इस सवाल का एक पॉइंट लिखता हूं जो क्रक्स से अभी तक मैंने जो समझा उसे निकाला है उसको लिख रहा हूं देर आर थ्री इमेजेस फॉर राइट थ्री इमेज फ्रॉम वन जो है फर्स्ट वाला दैट इज डायरेक्ट रिफ्रैक्शन से बना ओके सेकेंड रिफ्लेक्शन से बन रहा है रिफ्लेक्शन है मिरर एंड थर्ड रिफ्रैक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला जो ऑब्जेक्ट था उसके बाद तो ये तीन इमेजेस जो बने हैं इसमें व्यूअर को कौन कौन से दिखेगा अब जरा ध्यान ये पहला तो दिखेगा डायरेक्ट राइट तो पहले मैं ऊपर लिखता हूं यहां पे व्यूअर गुड सी ओके फर्स्ट यस देख सकता हूं सेकेंड की बात करते हैं सेकेंड जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो व्यूअर को नहीं दिखाई पड़ेगा ये वाला ऑब्जेक्ट इमेज व्यूअर को दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो यही वाला व्यूअर को यहां दिख रहा है मतलब समझ में आया सो सेकेंड वाला जो इमेज बन रहा है वो व्यूअर नहीं देख रहा है व्यूअर कौन देख रहा है 
थर्ड वन वही इस यही वाला ऑब्जेक्ट उसको यहां दिख रहा है बिकॉज यूअर के लिए ये इमेज एज ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं मेरी बात समझ में आ रही है सबको हा है ना बोलो समझ में आ रही है सब लोग कुछ लोग बोल नहीं रहे क्यों समझ में आ रहा है ना बोलो ओके बहुत खूब यहां तक समझ में आएगा मुझे बहुत अच्छी बात है तो ये हो गया अपना रियल अब मुझे निकालना क्या है पूछा था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फिश एज व्यूड बाय द व्यूअर तो व्यूअर ने एक तो ये वाला वेलोसिटी देखेगा कुछ तो भी इसी मैच का जो वेलोसिटी आएगा और एक इसका देखेगा सॉरी मतलब इस वाले का व्यूअर को दो ही में दिखाई पड़ रही ना व्यूअर को कितने में दिखाई पड़ रही यार सब लोग बोलना है अगर नींद आ रही तो बोलो नींद आ रही सुबह सुबह नहीं ना तो व्यूअर को कितने इमेज दिखाई पड़ रहे हैं दो इमेज दिखा रहे कितने दो मतलब कि व्यूअर को दो स्पीड भी दिखाई पड़ेगी दो इमेज दिखाई पड़े दोनों चल रहा है ना तो उसको दो इमेज स्पीड दिखाई पड़ेगी नहीं दिखाई पड़ेगी अच्छा बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन को घर पर ट्राई किए सब सब ऑनेस्टली बताएगा ऑनेस्टली जितने ऑनेस्टली जिन्होंने ट्राई किया है तो उनको अभी अच्छे से क्लियर होगा समझ आप लोगों ने जो ट्राई किया उसका आंसर आया खाली ऊपर वाला आ गया ये वाला नहीं निकाला अच्छा ठीक है समझ में अभी तक मैंने जो समझाया वो समझ में आ रहा है अब हम फाइंड आउट करते हैं एक इसका निकालते हैं और एक पहले उसका निकालते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्शन हो मैं पहले रिफ्लेक्शन वाला कर देता हूं फिर उसके बाद ये डायरेक्ट वाला करूंगा तो मैं सोचता हूं यार कि अगर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर में वो उसका जो इमेज होगा वो इस, इस व्यूअर के लिए जो ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तो पहले मैं देख लेता हूं ये मिरर जो है इस फीस का इमेज कहां बना रहा है राइट तो मैं क्या करता हूं पहले ये आपका मिरर है राइट right? और इसमें आपका एक फिश है फिश मतलब ऑब्जेक्ट है और वो कितने डिस्टेंस पे यहां से थर्टी पे है और इसका इमेज हम निकालते हैं तो अपने को पता है सिंपल क्या होता है v to u f upon u minus f. u मतलब कितना प्लस थर्टी माइनस थर्टी बिकॉज ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है अगर ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो ये होगा प्लस और ये होगा समझ में आया ना इसका क्या वैल्यू है हमेशा वो जरूरी नहीं कि वो ऐसे एक्सिस पे हो इसलिए बहुत जनरल याद रखना है तो यू के जवाब हो जाएगा माइनस थर्टी एफ की वैल्यू कितनी होगी माइनस ट्वेंटी सो माइनस ट्वेंटी डिवाइड माइनस थर्टी एंड देन प्लस ट्वेंटी अगर आप देखो तो दिस इज सिक्सटी अपॉन माइनस टेन राइट सिक्स हंड्रेड सॉरी तो दिस इज माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर अरे यार ये तो माइनस आ गया मतलब अपना रेड एग्राम गलत है मतलब ये जो इमेज बना रहा है वो ऊपर ये थर्टी है तो थर्टी इधर रहा है अब वाटर इसमें कितना है पता नहीं है मतलब मैं मान लो वाटर बहुत ज्यादा है तो अंदर वाटर यहां तक मान लो तो इधर कहीं बने नहीं समझ लो मतलब वो ऑब्जेक्ट अभी भी रियल जैसा ही बिहेव करने वाला है वो तो मुझे समझ में उसमें कोई गलत नहीं लेकिन ये इमेज यहां बन के वहां बने अब ये बन गया सिक्सटी सेंटीमीटर पे बहुत खूब अब ये जो सिक्सटी सेंटीमीटर बना एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करने लगेगा वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव किसके लिए करेगा रिफ्रेक्टिव मतलब इसके लिए तो मैं सोचता हूं अब ये तो ठीक है माइनस सिक्सटी निकाला मैंने सवाल करने से पहले मुझे एक और चीज समझ में आया अब मैं इसको क्या समझता हूं इस मिरर को ना थोड़ा ऐसे कर दो अब मैं समझता हूं क्या देखो सब लोग मेरे साथ रहना अभी मैं बाकी सब बोल गया हूं मैं मान रहा हूं कि ये फिश है हमारा ठीक है ये फिश कितने पे था तो सर थर्टी पे था इसकी फोकल लेंथ कितनी है ट्वेंटी है इस फिश ने का इमेज इस मिरर ने कहा बनाया सिक्सटी मतलब इधर बनाया कहीं राइट right? यहां पे हमारा इमेज बना है फिश का और ये फिश है अब ये फिश जो है वो कितने से चल रहा है इधर की ओर चल रहा है टू से ये जो इमेज है वो एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा मतलब रिफ्रेक्शन सरफेस के लिए रिफ्रेक्टिव सरफेस के लिए लेटर है ना तो मैं क्या करता हूं पहले इस इमेज की स्पीड निकालता हूं कहां से तो ऑब्जेक्ट इमेज वेलॉसिटी से आपको पता है रिफ्रेक्टिव मिरर होता है तो एक्स डायरेक्शन में इमेज की स्पीड क्या होती है माइनस एन स्क्वायर जो वी आई ओ एक्स इक्वल टू सब लोग बोलो वी आई ओ इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन एक्स डायरेक्शन यही होता है ना वाई में बड़ा वाला आता था तो चलो अब मैं लिखूंगा इसका इमेज माइनस एम स्क्वायर मीन माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर एंड वेलॉसिटी ऑफ में तो दिया हुआ क्या प्लस टू दिया हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है तो प्लस टू तो देखो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर की माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो 60 इंटू सिक्सटी अपॉन थर्टी इंटू थर्टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू टू सो ये क्या हो जाएगा मतलब माइनस एट आ रहा है राइट माइनस एट सेंटीमीटर पर सेकेंड राइट जो भी आ रहा है सेंटीमीटर टेंशन नहीं लो 
मतलब अब इस सवाल को मैं थोड़ा चेंज करता हूं अब क्या हो गया यहां से जो मैंने अभी तक समझा उसे निकालता हूं डायरेक्ट यार ये जो अपना मिरर वाला सीन है अब इसको ना फिस को भूल जाओ व्यूअर के लिए तो फिस फिस उसको दिख ही नहीं रहा है हम बात कर रहे हैं सेकेंड केस ये वाले केस की इस वाले केस में व्यूअर को ये फिस दिख ही नहीं रहा है ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना उसको ऑब्जेक्ट का इमेज दिख रहा है उसको उसको क्या दिखेगा कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे जो कि प्लस एट आर माइनस एट आर है ना माइनस एट मतलब इधर क्यों हो मतलब ये इमेज इधर पेट से जा रहा है अरे भाई फीस जो था ना ये उल्टा दिख दिया फीस प्लस टू से जा रहा था माइनस टू से प्लस टू से ना इधर क्यों जा रहा था देखो ना एक मिनट एक मिनट साठ क्यों माइनस टू ही था ना अब एक मिनट एक मिनट सवाल क्या था अब अपना ये किधर जा रहा है फिश ऊपर फिश ऊपर जा रहा है ना मतलब कितने जा रहा है माइनस टू से जा रहा है प्लस टू से माइनस टू से ये माइनस दो तो ये कितना आ जाएगा प्लस एट आ जाएगा प्लस एट मतलब क्या हो जाएगा ऊपर जा रहा है इधर जा रहा है वो भी है ना प्लस एट मतलब किधर हो गया डायरेक्शन तो अपना ये ऐसे जाते हुए नजर आएगा एक एक मिनट एक मिनट आपको इमेज की स्पीड क्या है इमेज की स्पीड प्लस एट आ रहा है हा? प्लस एट आया ना ठीक है तो प्लस एट आया प्लस एट का मतलब माइनस एम एस एक मिनट चेक कर देता हूं ये मैंने फिश की स्पीड कितनी ली ये इधर से इधर जा रहा है मतलब ये क्या हो गया निगेटिव हो गया तो माइनस टू गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस एट आया बहुत चलो ठीक है प्लस एट आ गया अब ये प्लस एट आया मतलब क्या कि ये वाला भैया प्लस एट मतलब इधर क्यों रहा है है ना प्लस एट मतलब हो गया जो तो फिश हो गया वो डाउनवर्ड आ रहा है बहुत खूब अच्छा अब जाने दो तो मतलब अपना व्यूअर यहां पे है चलो चलो ठीक है सब लोग देखो अब व्यूअर को क्या दिखेगा व्यूअर को क्या दिखेगा कि ये फिश जो है सो प्लस एट से नीचे जा रहा है दिखेगा नहीं एक्चुअली एज ए ऑब्जेक्ट उसके लिए यही हो गया ना तो ये प्लस एट से हो रहा है और ये आपका जो है सरफेस है ये वन मीटर पर सेकेंड से वो नीचे आ रहा है अब मुझे निकालिए कल के क्लास के क्वेश्चन याद होगा आपको जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का स्पीड निकाल देते हैं है ना P1 P2 वाला क्वेश्चन होगा वैसा ही हो गया आपको तो ये अगर एट से नीचे आ रहा है मैं बोलता हूं चलो ये ले डिस्टेंस कितना है आपको मालूम नहीं है तो अपन मान लेते हैं T है ये कितना है तो मान लेते हैं X है हमको व्यूअर को देखना है तो मैं लिखूंगा पहले ये डिस्टेंस निकाल लो एस ऑफ फिश बाई ऑब्जर्वर इज इक्वल्स टू तो भैया x एज इट इज प्लस टी अपॉन म्यू रिलेटिव राइट तो t मतलब t अपॉन म्यू रिलेटिव म्यू रिलेटिव मतलब म्यू जिसमें आपका व्यूअर होता है सो फोर बाई थ्री अपॉन वन फोर बाई थ्री अपॉन वन तो थ्री ऊपर चला जाएगा राइट नाउ डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो t एस एफ ओ डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी प्लस थ्री बाई फोर इंटू टी टी बाई डी टी ध्यान रहे ये टी कौन सा है थिकनेस है काट पत कर देना तो लोगों को डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इन दोनों के बीच बढ़ रहा है घट रहा है प्लस से माइनस से तो प्लस वन हो जाएगा प्लस थ्री बाई फोर इंटू ये डिस्टेंस घट रहा है बढ़ रहा है ये देखो ना एट से जा रहा है और ये वन से आ रहा है तो बढ़ रहा है ना कितने से सेवन से तो प्लस सेवन तो क्या हो जाएगा देखो क्या आ जाएगा आंसर 25 फाइव बाई फोर आ जाएगा राइट प्लस में 4 इंटू वन सा ट्वेंटी फाइव बाई फोर मीटर पर से मतलब 25 फाइव बाई फोर मतलब ये क्या हो गया इसका आंसर ये जो व्यूअर है इस इमेज फिश को देखेगा कि 25 फाइव बाई फोर प्लस आ रहा है मतलब क्या उसे दूर जा रहा है नजदीक आ रहा है दूर जा रहा है भले ये इसकी ओर जा रहा है लेकिन ये वाटर इधर आ रहा है इसकी वजह से व्यूअर को देखेगा कि ट्वेंटी फाइव बाई फोर से मेरे से दूर जा रहा है समझ में आया तुम्हें मतलब कैसा सीन हो रहा है वो सब इमेजिन करने की कोशिश करो कि एक वाटर है उसके अंदर एक फिश है जो कि ऊपर आ रहा है फिश किधर हो रहा है ऊपर आ रहा है और वो वाटर जो नीचे जा रही है वाटर लेवल फिर भी आदमी को क्या देखेगा फिश जो है सो नीचे जा रहा है कितने से तो ट्वेंटी फाइव बाई फोर से इसलिए हमेशा जो हमको दिखता है वो आंखों पर भरोसा नहीं कर रहा है जो जो दिखता है हमेशा सही होता नहीं है पहली बात एक हो गई लेकिन एक और तरीके एक और चीज होगा क्या होगा इसका एक आंसर तो हो गया कि व्यूअर विल सी क्या देखेगा कि क्या देखेगा द फिश इज फिश इज 
going away from me by 25 by 4 meter per second. This is one answer. Okay? एक और आंसर होगा जो कि डायरेक्ट इसको यहां से यहां दिखेगा वो तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो आप डायरेक्ट सेकंड वाले इमेज की बात करो मैं यहां पे इतने में हो जाएगा सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है ये वाला भैया यहां से यहां जा रहा है जो ऊपर डायरेक्ट है ना तो उसका कैसे निकालते हैं कौन सा फार्मूला डायरेक्ट कैसे निकाला जाए सिंपल कल का सवाल हो गया वो सिंपल क्या सवाल हुआ कि यार एक टैंक है इस टैंक के अंदर एक ऑब्जेक्ट है <coughs> एक ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितने से ऊपर जा रहा है ये ऑब्जेक्ट जा रहा है मान लो टू से और ये किधर आ रहा है वन से और यहां आपका व्यूअर है अब हमको दे अब तो ये सवाल तो आपको आता है करना करने आना चाहिए सिंपल ये प्लेन मिरर हटाई दो ना सॉरी मिरर हटाई दो ये सिंपल एक कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है व्यूअर को देखना है तो व्यूअर को कैसा दिखेगा कहा दिखेगा तो सबसे पहले क्या करो इसको फिर से एक्स मान लो इसको थिकनेस को टी मान लो अब मैं लिखूंगा एस ऑफिस ड्यू टू व्यूअर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस टी बाई न्यू तो टी अपॉन फोर बाई थ्री तो फोर इंटू थ्री हो जाएगा सो डी एस एफ पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस थ्री बाई फोर इन डी टी बाई डी टी तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा ये व्यूअर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है घट रहा है कितने से प्लस वन से प्लस थ्री बाई फोर इंटू डी टी बाई टी इन दोनों का बीच घट रहा है बढ़ रहा है कितने से सो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस घट रहा है कितने से माइनस थ्री से वेरी गुड सो ये हो जाएगा माइनस नाइन बाई फोर प्लस वन मीन माइनस फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर मीटर पर इससे क्या पता चलेगा माइनस फाइव बाई फोर से कि That fish is coming towards me with a speed of five. So, this ये आंसर क्या होगा कि fish viewer will perceive fish is coming towards me. कि किसे आ रहा भैया with speed of five by four meter per second. दोनों ही आंसर सही हैं और दोनों ही समझ में आने चाहिए. फटाफट लिख लीजिए कितने लोगों का दोनों आंसर आ गया था? Okay, ठीक है. तो चलिए हरी डाले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो देखिए ध्यान रखना सर आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए मैं आपको ऐड कर दूंगा उस ग्रुप में हाँ कोई भी सब्जेक्ट का डाउट पूछ सकते तुम वहां पे समझ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो समझ रहे हो इवन योर एम्स का जीके वीके भी 